presiones tan fundamentales como son los feminismos. Se si hicieron un acto junto con una presa para desmontar a las violencias que están en la belleza y este evento para ella o a su amor romántico. Este mito de amor romántico, por llamarlo de alguna manera, no es más que un producto que nos comienza a vender desde que somos cativos. Todas recordamos o Cenicienta, la nieve. Tenían eh, como a historia de amor que todas deberíamos de ter. Un príncipe fuerte que dará toda su vida por nos. Una mujer guapa e eh, sumisa ante él. Cuando detrás de él no había más que machismo, no mucho de la normatividad. Las historias tan mitificadas no nos enseñaban a, a analizar. Y e así no veíamos como algo, veíamos como algo normal, un feito de una sesión, de un hombre que es una sesión tan grande para matar por nos. Eh, ante una mujer totalmente sumisa a él, que le tira más, pero apenas que y así, de una manera de temperar, crear un pensamiento de que quien nos iba a hacer daño y a ser un monstruo, y no una persona que nos hacía que nos amaba. Comenzamos a simbolizar el amor que nos ha dado, y también nos dio con mito eh, la vida de la gana. Una forma de hacernos ver que estamos incompletas, que siempre precisamos a otras personas para ser alguien. Un pensamiento terriblemente tóxico que eso crea dependencia, eh, una inseguridad en medio de su edad. Eh, tan gracias a este mito, Acabamos de conseguirlo, que apretamos feo, algo tan tóxico y a la vez tan romantizado, que supuestamente solo significa que te importa a tu aparella, cuando en realidad eso que quieres hacer un control sobre ella por tener miedo a perderla. Tenemos que rachar con ese concepto de amor que no es más que dependencia, proyecto de patriarcado y de heteronormatividad, que hemos dado por relaciones libres, diversas y sanas. Eh, para hablar de esto, eh, tenemos a contar como la de aquí, que es diputada de BNA, por lo e intenta la publicidad de relaciones públicas, que mostrado en estudios internacionales. También trabaja como redactora en ser mostralista y es militante de Carina Otra. Vale, voy a dar de noite a, a todas. Eh, antes de más disculpade por la demora, acabé una rotonda de peinador dando una vuelta para conocer un poco más el espigo. Eh, conseguí llegar finalmente con media hora de retraso, que tampoco nunca está, nunca está mal de todo. Eh, yo voy a enfocar esto de la siguiente manera, de cómo os, que os parece. A mi idea es que sea también bastante participativo, como he dicho un monólogo por la mía parte, así que ya de antemano podéis interrumpirme, hacer cuestiones, cuestiones que consideréis oportunas, poneros ejemplos que a vos se os vengan a cabeza a medida que hubo eh, poniendo encima de la mesa determinadas cuestiones con objetivo siguiente. O primero es definirnos qué es el amor romántico, o cómo se nos eh, trasladó a nos, cómo fuimos educadas de alguna manera en lo que es amar. Amar es el amor, ¿no? Eh, ir viendo cómo se construyó ese mito, lo que falaba Nerea precisamente, cuáles son aquellas cuestiones en las que se aliterta esa idea romántica eh, de amor, y e después intentaré eh, poner todos en algunos ejemplos, a mi idea era que fuesen audiovisuales, pero finalmente no fue posible por falta de tiempo, trouxe fragmentos de literatura, juvenil e adolescente, trouxe alguna que otra referencia a algún guión cinematográfico, y e también un par de canciones, las eh, letras para, para darles lectura, se nos da tiempo, se vemos que también se falla un poco cargante, pues eh, abreviamos que no hay, hay problema. Entonces, a mi idea es definir que el amor romántico, cuáles son los alicerces sobre los que se sustenta un mito, y e después, viendo de manera paralela esos ejemplos que traigo, de construirmos ese amor, ¿vale? Como, como comentaba Nerea, para comenzar a hallar el amor desde una perspectiva eh, diferente. O sea, digo que en cualquier punto de mi intervención podéis escribir a mano o incluso eh, hacer algún tipo de, de gesto e interrumpirme cuando consideréis. Trae una definición de lo que es el amor romántico, y e digo que es el amor romántico, no un mito en sí mismo, que es el amor romántico que atopé en un manual, una especie de obradoiro que hay eh, virtual para deconstruir precisamente esa concepción romántica y patriarcal eh, de amor, es un introduciendo algunos otros elementos que a mí me parecían interesantes, a ver si estáis de acuerdo. Ese amor romántico entiéndese como un amor deslumbrante, a primera vista, esa idea de un flechazo ¿no? que nos dicen tantas veces, que está baseado en una conquista, una entrega apaixoada, ininterrumpida por terribles infortunios, malentendidos, obstáculos de toda caste, el logro de, logo de grandes sacrificios, pruebas de amor y e de fusión de un con otro, o final llega feliz, esplendoroso, todo se aclara, 
e encaminámonos cada unha gloriosa felicidade absolutamente eterna. É unha concepción do amor que está baseada nun sentimento, diríamos, irrefreable, descontrolado, que nos condiciona e que de alguna maneira resulta de mesturar distintos arquetipos sexistas do que é ser muller e do que é ser homem. Como se nos transmite esta idea? Deba transmitindose as mulleres sobre todo, porque somos o seu público objetivo, pero tamén está dirigida esta concepción do amor romántico aos homens, ainda que de unha maneira diferente. Transmítesenos a través da grande industria cultural, desde o principio dos tempos, pasamos desde a Grecia clásica, por exemplo, donde é obvio que non había cine, sino unha serie de mitos que se pasaban dunhas mulleres a outras a través da oralidade, e xa chegamos ao momento no que nos atopamos agora, desde xa o século pasado, desde o século XX, a aparición do cinema, e que a literatura comezou a democratizarse, a ser accesible para ambas capas, e das sociedades son esas industrias culturais, a literatura, o cinema, a música, os videoclips musicais, a maneira que temos de ir introducindonos nesa concepción do que é o amor, o amor, unha idea romántica e idealizada do que se supone amar. Dicientes son arquetipos o que se nos introduce ou o que se nos inocula do que é ser homem e do que é ser muller e son perfis ou estereotipos completamente diferentes. A nosa industria, o sistema, o fin e o cabo, o que nos dice que hai unha forma de ser muller e unha forma de ser homem que son paralelas, pero que non se acaban de cruzar. É dicir, os mesmos altofalantes trasladanos unha idea, pero non é a mesma para él que para ela. Cal é o arquetipo, vamos poñer un exemplo, na comedia americana que todas e todos poiamos ter na cabeza para ser muller? Tradicionalmente son persoas débiles, inseguras, inexpertas e con baixa autoestima. E él, pola contra, é unha persoa forte, con poder, dominante, controlador, en ocasións mesmo violento. Eu sei que agora hai moitas persoas que se lles deve estar pasando pola fronte as 50 sombras de Grey, por exemplo, non? Pode ser un exemplo recente, porque está aí esa segunda peza da trilogía recentemente estreada por San Valentín, precisamente, nas grandes salas de exposición e de cinema, pero poderíamos pensar que estes arquetipos se reproducen en moitas outras películas. Pretty Woman, por exemplo, que habíamos todas, Lucias de Vérez, ou, por exemplo, Gris, que a ponía, polo menos, cando era unha nena, era un clásico, un domingo de verán non faltaba Gris. Podemos pensar en el diario de Noa, por exemplo, en moitas outras películas románticas ou comedias norteamericanas que son as grandes ou os grandes exemplos dese mito do amor romántico. Cales son, logo, os alicerces sobre os que se sustenta ese mito? Cales son as grandes ideas que o construe e a través do cal se nos inoculamos? Eu trouxe un pouco a través de distintas lecturas configurei unha relación de tres puntos donde despois fun introducindo eses elementos a ver que vos parece a vos a primeira, o primeiro alicerce o primeiro gran grupo de mitos a través do que se construe o amor romántico é a exclusividade a media laranxa e a alma xemerga da que falaba a Nerea o amor romántico dinos que nacemos, dicía o era de máis, incompletas. Nos imos polo mundo con media cara, con medio corpo, con unha perna e con un brazo. E imos buscando esa outra persoa que necesariamente encaixe a perfección coa nosa metade. E a outra perna, a outra orella, o outro ollo e a outra e o outro brazo que nos falta, e por suposto, non cabe dúbida, a outra metade do cerebro, non? É unha idea que se nos inocula desde que somos moi pequenas. Estás esperando de maneira constante a que apareza esa outra parte túa que non sabemos moi ben onde caeu no momento no que nos parido. Unha entrega total e a fidelidade. Cando tú te das e atopas con esa media laranxa, con esa túa alma xemelga perdida polo mundo que anda, non sabemos onde está, pero cando damos con ela, o maior temor que ten unha persoa é cando atopa esa media laranxa, e así ademais o recolle en distintas enquisas e distintos estudos a persoas que manteñen relacións afectivas e sexuais, o maior temor é que te sexan en fiel, que te poñan os corpos. Antes que calquera outra cousa, ese é o maior temor.
por perder esa media naranja que le vas media vida buscando y e que por fin deches, eh, deches con ella. A partir de esa idea creóse o construíse una única manera de entender las relaciones afectivos sexuales o las relaciones de pareja, que es la monogamia. Una vez que atopamos esa media naranja, dámonos y e debémonos por entero a ella. No hay otra forma de concebir las relaciones de amor y e las relaciones de afecto que no sea esa única y exclusivamente entregándonos a esa otra mitad que como cuidamos vivir sin ella a mitad de darnos a vida. A través de esa idea de la monogamia, de la entrega, de la fidelidad, de lo que hacemos es ir poco a poco despersonalizándonos a nos mismos, sacrificar o eu para identificarme con otro, esquecendo en buena medida que es parte de mi identidad propia, en buena medida también a mi vida, ligado a eso que hay, pues grandes sacrificios por amor. E una vez que toco mi media naranja, mi alma gemelga, que yo son fiel, e me introduzco en una relación monógama, tengo que darme el brazo a torcer para que esa complementariedad no se rompa nunca. Tengo que ceder en parte los meus gustos, tengo que dejar de hacer ciertas cosas que tenía en mi vida de soltera, porque ahora necesariamente tengo que ir de manera compasada con esa media naranja y e a mi alma gemelga que a y por fin ya estoy completa de, de todo. Renunciamos también a una parte muy importante de nuestra vida, que es nuestro espacio íntimo, nuestro espacio personal. Entiéndese, así se nos traslada de esa idea de amor romántico, que no puede haber secretos con esa otra persona, pero si a tu alma se me a tu otra metal, ¿cómo llevas a ocultar parte de tu vida, incluida muchas veces, las claves, las contas, las redes sociales, como Facebook, o Twitter, o Instagram, a tu otra metal, eres tú. Pero el, en el otro yo, no, que son como no va a ser que esa persona acceso a tu vida privada se ya compartimos a nuestra, a nuestra vida complementariamente, fielmente, extasiadamente, y e para eso pues no podemos poner en ningún caso en riesgo ese amor, e tenemos que renunciar, a hacer sacrificios por él, a respecto de nuestros amizades, los nuestros hobbies, los nuestros gustos, o sea, ellos gusta Voy a usar un poco eh, un patrón heterosexual, pero bueno, esto podría trasladarse también a relaciones eh, de sexualidades diversas. Pues si a él le gusta ir al fútbol o domingo, pues yo de hecho de hacer otras cosas para acompañarlo, porque así somos los dos felices, yo ¿eh? y la niña media lana. ¿no? Eso, a exclusividad por una banda, a otra y a eternidad. A ti que amor que nos separe. Una vez que tú atopas a tu alma gemelga, a tu media naranja, ya va a ser para toda la vida. A o amor y e a paixón son equivalentes y e perduran eternamente, según la perspectiva del amor romántico, para siempre, para toda la vida, lo bueno y lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Yo hago esa idea. Falábamos de que la única manera de entender las relaciones afectivas sexuales es a través de la monogamia, la nuestra entrega a otra persona, y al mismo tiempo esa monogamia institucionalizóse a través de algo básico y fundamental que es un matrimonio. Creamos la idea de que la única manera de tener una relación de pareja es una relación monógama, e institucionalizamos esa monogamia a través de la asignatura de un contrato, también para toda vida, que es un matrimonio. Da igual si por la vía eclesiástica, por los ritos zulú o por los jurados. Es eh? para toda la vida, eternamente. Es una unión, una unión estable y e asignada para siempre. Exclusividad, eternidad y e aún. Omnipotencia. O amor puede con todos. O cambio por amor. Esta es la parte más perversa. Voy a intentar darle un don eh, ridiculista a todo. Eh, eh, quiero que nos riamos. Quiero que lo veamos ridículo, como estoy diciendo. Pero hemos ver en esta última parte, en esa parte, la idea de que o amor todo o puede, que ahí es donde se introduce o más arriesgado y o más peligroso. Que pensar, por ejemplo, que las personas cambian porque nos quieren. Creen que una persona, sea violenta, sea controladora, o por sus actitudes, pautas de vida o de comportamiento que no son desechables, puede mudar. Puede mudar porque le quiere. Cree, por ejemplo, que opostos, que los opuestos, los polos opuestos, las personas antagónicas se atraen. Algo que es muy arriesgado porque minimiza y naturaliza el conflicto. ¿Qué proverbio popular hay de que los opuestos se eh, atraen? Los que se pelean se sí, sí. Pero nos decían a todas, pues a los pequeños, no, mira cómo te peleas con Pablo, ¿no? 
estáis ahí y ahí, es que me viene la que han buscado. Se eu son doce, e volvemos un poco a idea da complementariedade, non? Se eu son doce, busco de alguna maneira unha persoa que me complemente, que sexa un pouco máis agresiva, un pouco máis botada para diante, non? Busco iso porque ademais entendo que é a parte que me falta. Como eu son cariñosa, pois quero unha persoa un pouco máis desapegada. Se eu quero unha persoa máis cariñosa é porque eu quizáis non o demostro tan habitualmente. Algo que, polo xeral o que fai, é compatible a idea do amor ou a idea do non contrato ou do maltrato. A idea de que, como dicía antes, dúas persoas que se telexan, que son conflitivas, que discuten, que non sempre están de acordo, é tamén unha mostra de amor. Entre todas esas mostras de amor, os celos son a máxima expresión, ademais, dun amor verdadeiro, dun amor que ten a intención de ser así, pois eterno e intransferible. Vou ler algúns exemplos, a ver como vedes. A ver se o toco, que estaba eu aquí... Iba a ter a ir esto impreso, pero... Ahí va. Las chicas como Babi se esmeran en sus estudios, hablan del último grito en moda y se preparan para encontrar el amor de sus vidas. Los chicos como Esther prefieren la velocidad, la violencia, el riesgo, las motos y la camaradería de las bandas. Pertenecen a mundos distintos, pero el amor les cambiará. Ellas se volverán más salvajes, ellos más tiernos. ¿Qué hay ahí? Son a vos Na película él non se chamaba Estel Chamaba Seachi, creo recordar A tres metros sobre el cielo Federico Mocchia, un mercel Lo vendió todo Que hai? Las cosas que íbamos falando Desa definición do que se supone O amor romántico, deses arquetipos Do que se supone é ser mulher ou ser home Identificades eses arquetipos Describe o seu tío Algo que non podía facerlo non podía facer o mellor. Sigue a novela, eh? Babi se balancea, Esther se le acerca, ella alza las manos, se las pone delante de la cara y baila guapísima. No ha visto nunca unos ojos tan ingenuos, esa boca suave, color pastel, esa piel aterciopelada, todo en ella parece frágil, pero perfecto. Mi primer novio, Estaba segura de que compartiría mi vida con él, pero lo que en un momento concreto nos parece perfecto, con el paso del tiempo entendemos que no era tan perfecto. Nadie dice que no podamos volver a encontrarlo o incluso encontrar algo mejor. Nada de pesadeces. ¿Qué haces esta noche? ¿Qué hacemos mañana? ¿El fin de? ¿Te llamo luego? Dime que me quieres. Tú ya no me quieres, pero ¿cómo que no te quiero? ¿Quién era esa? ¿Por qué has hablado con ella? ¿Con quién hablas por teléfono? Quiero chicas calendario. No quiero atarme. Ver esa idea, primeiro temos o estereotipo, o perfil, o patrón, o arquetipo deste chamado Esther, que poderíamos poñer 50.000 nombres dese perfil, non? É unha persoa, pois, primeiro que fai a súa vida con total e absoluta liberdade, exerce poder, exerce control sobre aquelo que lle rodea, gusta e a violencia, ou identifícase con eses ambientes violentos, e ela pola contra é frágil, polo tanto é perfecta, dinos ademais, o autor, e inxenua, inexperta, todos eses atributos que se lles asocian a él e a ela. E, por suposto, pois como son tan antagónicos, atraense e están absolutamente enamorados. O poñer outra, que eso era el Federico Mocchia. Agora outra, a ver se vos soa. Seguramente a película sí que a vistes, igual tamén viste desas novelas. Siendo la persona que estuviese matándote, alguien a quien amaras, Non tendrías máis opción que seguir. Como podrías correr? Como podrías luchar? Como al hacerlo? Cuando al hacerlo lastimarías a tu amado? Se tu vida fuera todo o que tuvieras que darle a tu amado, como podrías negársela? Se fuera alguén a quem realmente amaras? Que obra é? Que le puso? Esta parte o villano non la tenía. Puedes llevarte mi alma, porque no la quiero sin ti, ya es tuya. Vela, mi vida, parece ridículo, pero oye, un misto, ¿no? Vela, mi vida, 
era como una noche sin luna antes de encontrarte. Cuando tú te fuiste, ya no podía ver las estrellas y nada tenía sentido. Es de un dos libros que más se comercializó en todo el mundo en las países de edad más nuevas, entre los 25 y e los 14 años. Y e todas, atrevería a decir las personas que estamos aquí o a práctica totalidad, vimos las películas. Imaginemos o poder que ejerce esto pues, sobre personas comunes, no más, como cualquiera de las que estamos aquí, cuando todavía estamos construyendo a nuestra identidad e a idea que tenemos de lo que se supone querer, amar, y e lo que tenemos que atropar a nuestra vida. Es decir, nos creamos de alguna manera a través de aquellas experiencias que tenemos, y e sobre todo de contacto que vamos eh, manteniendo con, con determinados autofalantes, las expectativas de nuestra vida. Eu, si a mi idea de amor romántico es que tengo que atopar una persona que anda vagando por el mundo como a mí, perdida, porque te falto eu y e a él, falta a él, falto yo eu y e a él, que e a, e a mí, falta de él. Vos me serás una idea de lo que se supone que tengo que atopar, además de manera paralela, ¿no? De que ser una persona pues, que no sé exactamente cómo son eu, que me complementa, que va a querer pasar el resto de su vida conmigo, que me va a adorar, que me va a cuidar, que me va a desesperadamente casi llegar al suicidio por mí. Y e de repente, en la vida real, es como si viésemos una película de más partida, la vida eh, real e a, o ideal de lo que se supone a vida, carga así todo de frustración enorme. Porque íbamos ver con posterioridad de que esto no ocurre nunca, porque es mentira. Vamos, con películas así un poco más de Hollywood. Te amo cuando tienes frío estando a 21 grados centígrados y cuando tardas una hora para pedir un bocadillo. Adoro la arruga que se te forma aquí cuando me miras como si estuviera loco. Te amo cuando después de pasar el día contigo mi, mi ropa huele a tu perfume. Y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches. Y eso no es porque eh, esté solo o porque sea año nuevo. He venido aquí esta noche porque cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, deseas que el resto de tu vida empiece lo antes posible. Cuando Harry conoce a Sally, 1989. Mirad si se pregunta la cosa aquí este año. ¿sí? Una de las películas más laure laureadas, comedia de Woody Allen, amósanos a dos protagonistas, Albi Singer, Allen y e Annie Hall y Ann Quinto, discutiendo sobre a su relación con East River, un bar de Manhattan. El, el amor es una palabra difícil. El amor es una palabra muy débil para describir lo que siento. Yo te amo, ya sabes, yo te amo, te amo, con doble O. Tengo que inventarlo para poder decirlo. Annie Hall, 1977. Jerry Maguire, que Tom Cruise ha conseguido cerrar el gran contrato de su vida un hombre con éxito. Pero se siente triste porque no lo puede compartir con Dorothy Boyd, René Selweber, su novia, con quien acaba de discutir. Obviamente, si no discute, no hay amor. Así que va a buscarla a su departamento y se mata con una lacrimógena declaración de amor. Tú me complementas. Jerry Maguire, 1996. De una que conoce de todas las cosas que acabo. Cansada por las discusiones y constantes trabas que deben sufrir en su relación, Ali, Rachel McAdams, sale decidida a abandonar la casa donde vive con Noah, Ryan Gosling. Este va detrás de ella y la convence con esta frase. No será fácil, será muy difícil. Tendremos que trabajar en esto cada día, pero quiero hacerlo porque te quiero a ti. Quiero todo de ti, para siempre, tú y yo, todos los días. Diario de Noah, 2004. Esta también la vimos. Yo creo que todas las que estamos aquí. Vedes que esa idea que vos lanzaba al comienzo, esa idea de un amor irrefrenable, de un amor que aparece así cuando estás eh, pues a punto de cruzar una esquina, inconsciente, irracional, que no podemos controlar, pero que él no, sí que nos controla, transmítesenos de manera constante a través de firmes, lo más diverso, lo más distinto, y para todos los para todos los públicos absolutamente, ¿no? Que todo hizo a partir primero de un que va dejando Disney, ¿no? E esa idea de la princesa esperando al príncipe que llega y da los espadazos y ya nos funciona todo, va un poquito a poco haciéndose más fuerte en nuestro eh, interior, sobre todo a través eh, de los productos que están dirigidos a gente más moza y e sobre todo a las personas adolescentes, porque es un momento donde nos construimos también a nuestra a nuestra identidad. ¿Cómo deconstruir esta idea? Es decir, ¿cómo romper o desmontar de alguna manera ese mito que 
e histórica e tradicionalmente se nos inoculou. Xa digo, tanto a homens como a mulleres, pero desde perfis completamente diferentes. E centrándome sobre todo nesa idea que se transmite ou que se nos transmite ás mulleres. Fixen un remix tamén de algúnas das ideas que lanza unha das persoas que eu creo máis ten traballado sobre o tema e mellor o ten feito que Coral Guerrera, ten de feito un blog que podedes eu convido vos a que o a que o consultere sempre que poidades, se non le promar entre marzo e abril vai andar por Galiza dando distintas charlas, se tedes oportunidade de achegarvos a alguna delas, convido-vos a que o fagades. Primeiro, o amor non é para sempre, non é para sempre, dura que dura, pode durar horas, pode durar días, pode durar semanas, meses ou anos, depende. Depende, hai que saborear o presente e vivir o momento, porque non sabemos en que momento pode transformarse na outra cousa ou acabar. Iso sí, hai unha das cousas que eu creo que ninguna comedia romántica nos ensina, pero que é a base dun amor saudable. E é non ganar a ninguén. Ser sinceras e francas con nos mesmas e coas demais persoas. Ter unha comunicación fluida. E o máis importante é expresarnos con liberdade cando decidimos amar. Dous, o amor non pode con todo, non. Non transforma as persoas violentas ou egoístas ou machistas en persoas diferentes, que sexan humildes, que sexan agradables, que sexan doces, non. Para iso está a educación. O amor non cura nada. O amor non pode ser sin condicións. Ten que basearse, xa digo, nunha comunicación fluide, sobre todo, no respeito a outra persoa ou ás outras persoas. Se non hai contrato, non hai amor. Se me controla, se me agrede, se me condiciona, se non me deixa ser libre, se quere cambiarme, non é amor. 3. As mulleres non nacimos para agardar como nos ensinou Disney. Víamos un pouco desde as películas de Disney, desde os anos 55 le van produciendo esas películas das que falaba Nerea, ante esa idea de Federico Mocchia ou o diario de Noa ou Crepúsculo, cambiaron moitos arquetivos, pero de alguna maneira siguen dicíndonos exactamente o mismo que aquel mito de Ulises, La Ilíada e Penedo, que estaba Penedo, que cose, que cose, esperaba. E que facía Blanca Nieves, esperaba. E que facía a chica de Federico Mocchia, esperaba. Porque nos pasamos a vida esperando. No. É dicir, nacimos completas, non nos falta nin a metade da laranxa, nin a metade do cerebro, nin a metade do corpo, nin anda por aí perdida unha alma xemelga nosa que non sabemos como facer que señales para que se acerque. Non, nacimos absolutamente completas e plenas. E non necesitamos ninguna metade, ninguna, para ser nos. Non precisamos que ninguén veña para resolvernos os problemas porque podemos resolveros por nos propias nin necesitamos ninguén que nos veña a salvar. Soas tamén estamos acompañadas por amizades, por familiares, por compañeiras, por camaradas, por as persoas que non só logo da nosa vida imos coñecendo e coas que imos tecendo aliado. Hai moitas formas de amor. Non hai só unha forma de amar. Podese amar con tintes sexuais, Podese amar sin tintes sexuais, podese amar a un familiar ou a unha amiga ou a un amigo, a unha persoa ou a varias ao mismo tempo. O amor non se exixe nin se bendiga. Se nos deixa, hai que aceptalo. Se queremos deixar, hai que aceptalo tamén. O amor non é infinito, non é eterno. Ten un principio e ten un final. Xa digo, pode durar unhas horas, unha noche, e nos queremos ir moito pode durar un par de meses pode durar un par de anos ou pode, quizáis non sei, hai experiencias de que dure prácticamente toda a vida as mentes e cada vez se nos fixamos a sociedade vai mudando máis e esas parellas eternas como poden ser quizáis nosos avós, nosas avós, nosas nais e nosos pais van desaparecendo porque nos imos dando conta que unha vez que ti atopas alguén con que podes querer compartir a túa vida é moi legítimo non tens por que aferrarte a esa idea toda a túa vida. Cando alguén deixa de amar, hai que aceptalo. Non podemos obrigar a ninguén a que limite a súa liberdade porque nos queremos que siga con nos. Somos libres para nos unir e para nos separar. Non hai persoas boas nin persoas malas por deixar de amar. E mesmo podemos amar a máis unha persoa o mesmo tempo. Esa idea da monogamia de que única e exclusivamente podemos amar e guardar fidelidade a unha persoa é parte do mito. Pero hai que ter ollo tamén. 
porque eu creo que nos últimos anos deixamos xa poñer a teoría por diante da propia realidade entón agora o que está de moda é darme a volta a tortilla completamente e agora somos poliamorosas todas temos que inventar que o amor seja con unha persoa con moitas persoas, con tres, con catro con ou non querer amar a ninguén que tamén é moi legítimo e é unha decisión que se pode tomar sempre teña que estar baseada no respeto, no afecto e no cariño e non por querer ser absolutamente libres que pasemos como a tila por riba de calquera hai que respetar tamén os ritmos da outra persoa e intentar que desde o meu punto de vista é o máis conflitivo e máis difícil poder chegar ao mesmo punto de desexo, de amor, de afecto con unha ou con varias persoas xa digo, pero bueno, que xa para ir concluído hai que aprender a discernir entre o que é ficción e o que é realidade as obras de Federico Mocchia as que a mulher que escribiu Crepúsculo, Pretty Woman ou calquera das que estábamos falando antes e das que poidades vos ter agora na cabeza son ficción non representan en ningún caso a realidade e poñen o que se supón que é o ideal de beleza nun punto absolutamente o ideal de merece que me... a última charla que dixen era sobre iso poñen o ideal do amor moi por enriba as expectativas do que é a realidade que despois se cumpre hai que rachar sobre todo unha idea do amor que non é verdade que é unha falacia e que desde o noso punto de vista carrexa grandes frustracións a moitas mulleres en todo o mundo o amor non é un sentimento eu quero que vos quededes con esa idea non é un sentimento o amor é unha vontade é un verbo e non sustantivo e polo tanto implica capacidade de decisión capacidade de elección é racional podemos querer e deixar de querer incluso cando nos parece que estamos absolutamente enamoradas de alguén hai maneiras para deixar de querer alguén ou para que ese amor que pensábamos que era absolutamente para toda a vida transite cara a outra cousa non é involuntario nin é irracional, nin é incontrolable non pode con todo non transforma as persoas para iso xa decía antes está a educación para transformar a sociedade está a educación non o amor lembrades aquela escena, aquela película de diario de Noa, claro que ela estaba gaga perdida porque tiña Alzheimer e claro, ele recordaba e recordaba e a súa gran historia de amor e de repente a señora recordaba todo non o amor non curou Alzheimer o amor non cura ninguna enfermidade o amor está para sentilo para gozalo, para experimentalo para disfrutar dele pero non para que transforme a sociedade hace el amor e non a berra dicíamos que era un verbo que non é un sustantivo e que polo tanto ni pode con todo, ni transforma as persoas ni transforma a sociedade ni é ciumento, ni é violento, ni é controlador ten condicións e basease no respecto o amor non é infinito nin eterno nin exclusivo non hai medias naranxas nin almas xemelgas nacimos como persoas completas e a nosa identidade alicerza sen quen somos e no que facemos e iso é o que valoramos nas outras persoas nas persoas que queremos o que son, o que nos din e sobre todo a maneira que teñen de actuar cando están con nos tradicionalmente impulcouse nas mulleres a idea de que hai que agardar a que chegue ese amor verdadeiro e único cando non aparece, frustrámonos cando cremos que o temo se marcha frustrámonos cando non é o que pensabamos ou como desexaríamos que fose, frustrámonos se non serve para cambiar a outra persoa frustrámonos tamén se estamos soas demasiado tempo tamén nos frustramos e o máis perigoso de todo, a sociedade cuestionanos ainda non casamos Ainda segue solteira. Vai se che pasar o arma. E xa chegas un momento da túa vida que nos estou rozando ese límite, ainda non tes fillos. Temos que intentar ver unha sociedade diferente. Unha sociedade de persoas libres que teñen capacidade e vontade de decidir por elas mesmas como queren ser, como queren vivir. Sin cliché, sin categoría, sin estereotipo. Podemos ser libres, estar solteiras e ser as persoas máis completas do mundo porque o que nos construe personalmente tamén é o noso traballo as nosas amizades e as persoas coas que compartimos a nosa vida os nosos momentos de alegría ou as nosas loitas Hai que romper con tópicos e con esas ideas do amor que nos limitan que nos encasillan 
que nos dicen cómo se supone que tenemos que ser, cómo se supone que tenemos que amar. Yo quiero que la próxima vez que con esto ya le mato, que encendamos la televisión un sábado por la tarde, veamos esa película desde otra perspectiva, pero sobre todo con la idea de que esa película es hizo ficción, que no es a realidad. Bueno. Estaba muy atención porque sí, cuando las feministas nos ponemos a criticar o heteropatriarcado y todo, es como parece que son las representaciones como las que distías de tres metros sobre el cielo y todo eso. Pero que además, lo que me frustra a mí también mucho es que no solo están ahí, o sea, xa, podemos verlas en Big Bang Theory, por ejemplo, que tenemos a los cuatro frikis que parece que son débiles e consiguen las rapazas, pero que las rapazas pueden con ellos, pero al final. Mm, no es eso así, porque al final ellos también quieren estar en grupiño de esos, se, se van a las mulleras a jugar los videojuegos y dicen, ay no, no, que nos molestades o que se echa. Eh, además, siguen también el rollo de matrimonio, e, al final ellos siguen siendo los líderes, ainda que no se echa así representado. Entonces, como, parece que, que todo esto se vaya escondiendo y e vaya topando de diferentes maneras, es eh, muy frustrante también porque, ¿cómo cambiamos? No, no se sabe. O patriarcado es muy perverso, pero también más listo que a todo el mundo. Que sabe perfectamente que si seguidas, es decir, cuando tú eres una niña pequeña, que te transmiten la idea de la cenicienta, eh, Ariel y eh, allí bajo el mar, eh, Blanca Nieves, esa que sirve para lo que quieren que inculcarte una idea, eh, crearte una imagen de lo que se supone amar. Pero claro, a medida que te vas medrando y adquiriendo tu experiencia, tú ves que príncipes azules no hay. Entonces, ¿qué falla el propio sistema? Va mutando, va adaptándose a realidad. Y e por eso los productos cada vez son diferentes. Si a nos nos eh, pusiesen las películas, a las que fuesen grabadas hoy, siguiendo los mismos parámetros que en los años 60, nos no las aceptaríamos, porque no somos sociales y e, por lo tanto dinámicas. La sociedad va cambiando y e con él las mensajes siguen siendo a mesma, pero va adquiriendo otros matices. A mí una de las que más eh, bueno, eh, causaba así una eh, cierta impresión al principio era el diario de Noa, porque si lo ve de eso, o arquetipo no es exactamente o, 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 dos, o de todas las comedias eh, americanas, que es Riquela, que fai parte de una familia poderosa, adinerada, y él es un rapaz que poco pues, no tuvo acceso a ningún tipo de recursos, prácticamente no tengo de caer muerto, entonces ahí. Sí que se reproduce, hay día de que les levan el tribunal, discuten mucho, pero se adoran, se adoran, aunque ¿no? ellos ya para toda la vida. De repente, la baile, porque como va a estar una persona rica con una persona pobre, y ahí ya empieza a cambiar la trama y otra vez a reproducir esos mismos patrones. ¿no? Él a, a seguir una línea de lo que se supone debe ser, ¿no? incluso en virtud de su clase, e de su género, a topa un hombre, adinerado, que le cae muy bien a su familia, todo encantado de la vida, y él bueno, pues sigue haciendo a su vida. Él empieza a mantener relaciones sexuales con una mujer, que además es tan dolorosa esa película que es viuda y por lo tanto una excluida social, que está ahí para darle placer a él cuando él le interesa, y él a por la contra compromete, pero no mantiene relaciones sexuales. Hay un momento en la película donde aquello ya, da, ya lo dan todo, y él de repente, a que aquella, eh, aquella parte de guión quedó sin grabada, ¿cómo pude vivir tanto tiempo sin esto? Decía y después de sentir un orgasmo, ¿no? Ahí vuelve otra vez todo arquetipo, la es inexperta, la EA que no probara absolutamente nada a pesar de tener acceso a todo, el parecer o presentárselos inicialmente como una mujer eh, libre con todas las capacidades en contraposición a lo que, a lo que, a lo que él representa. Hollywood muta para que pueda seguir vendiendo los mismos productos a sociedad independientemente de las variaciones que la sociedad vaya vaya haciendo, de hecho ahora comienzan a ver que hay una parte importante de la sociedad de que quiere romper con esos clichés estereotipos y e las últimas protagonistas son mujeres que rompen completamente la idea tradicional de que esa mujer que espera, de esa mujer débil, e, por ejemplo tenemos Brave, que es una mujer que, bueno, es poderosa, 
que rompe con este equipo, que decide eh, a su vida por la misma, o hay otra ahora, Guayana, o Guayana, o algo así, que también de nuevo vuelve a romper con esa, con esa idea. Pero seguimos de un poquito más por lo miudo, vuelve de nuevo a ver si una idea que no vamos no vamos a hacer a revolución con Brave ni con Bayana, pero bueno, avanzamos por lo menos la idea de que podemos decidir por nos mismas, podemos tener poder, podemos ser libres, por lo menos en un momento determinado. ¿Alguien más? Muchas gracias. 